rasmi Jumatano ya Julai 26 mwaka 2023 what it do what it does karibu sana ndani ya Sports Gear karibu sana ndani ya PM TV tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza zile gear kali za moto za kimichezo kipool moja baada nyingine eh, tukisabatisha zile zote ambazo zieleweki alafu tunanyoka mstari hivi tukiwa tuko sambamba kabisa na Playmaster ambao anakuletea promotion kubwa ya Royal Sports ambapo unaweza kuondoka na pikipiki kila wiki eh, simu nne kila wiki zinatoka lakini vitita vya kutumia pesa ni vya kumwanya tafanyaje sasa kuendelea kubashiri tu eh, sisi kwetu huku kibashiri tu alafu ule mkeko wako katiki basi moja kwa moja unaingia kwenye hiyo draw na yule ambaye anajikusanyia alama nyingi zaidi eh, kwenye mikeka yake huyo ndiye ambaye anaondoka na vititi vya pesa anaondoka na simu au anaondoka na pikipiki kila wiki pikipiki zinatoka lakini ile draw kubwa kabisa ni mwezi wa nane hmm? ndio ambapo tunaenda kutoa gari pale ambapo tunamaliza eh, promotion hii kabla ya kuanza tena awa mwingine ya Royal Sports. IST inatoka inakusubiria wewe. Lakini kwa kwa pogi ya leo kuna mimi Justa Julius nikiwa na Ayubu Mnyando eh, mzee wa mafuta. Agent. agent kama agent. Super agent. Super agent. Yeah. Okay. Yeah. Sawa. Lakini nipo na eh ila jicho le. Jicho ni super agent. Super agent. Ah, sawa bwana. Wakala la kimataifa. Hujamkubalia? Nipe jina langu kwanza afu ndaongea naye baadaye. Raymond Elias Malafiale. Malafiale. Mhm. Ni phenomenal. Ila kijana wangu sio si unajua ndevu zako zimetaka kwa stili wao. Eh, kijana wewe hivi kwa mbali. Mwenyewe kuna muda pale mambo yasipokuwa sawa kiuchumi. Za huku tu. Eh. Nasugua mzigo tunaondoka. Eh? Taratibu tu. Nini? <laughs> yaani ndepo ambazo hazina ushirikiano namna hii. Yaani yaani ndevu unasugua nini unapata hela? Yaani a a hujaelewa tatizo. Uh-huh. Yaani kama mambo hajakaa sawa, uh-huh. sifuria mimi nanyoa na sugulia uh-huh. kama sifuria. Uh-huh. Tena toa kidogo za upande wa kushoto uh-huh. na sugua sifuria. Ah uh-huh. mambo okay. yanaenda sawa. Kama yule mnyama ambaye akilewa aki sana na pia pia kelele usiku ni komba. 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 Komba na ndevu zimekaa vyovyo zina fumba kombana ndevu ah yeye akijia mdomo wake kwenye mtungi wa pombe sio hiyo anapendaje sana kunywa mnazi hivyo anakunywa ga pombe au anakula yale mabibo bwana wa yule anapiga mnazi yani kwenye mitindi ya ulanzi ile ama mnazi ile usio wanakata fundo na wanatega ile pombe ndondoke mbe sasa yeye komba akifika pale anazama mle mle Ana kumbe basi 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 kumbe basi inategemea watu na sehemu ambazo tumekulia eh sisi kwa tu kwetu kule mimi nimekulia kigamboni hasa kule mimi sehemu ambayo nimekulia kulikuwa kuna mikorosho mingi sasa ndio kwa nasema kumbe kila yale mabibu sana yanamlewesha ndio ana anaanza kupigekelea kumbe kitu chochote ambacho ni pombe yeye twende okay sawa mzee kumbe basi sawa lakini uh, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzipiga stories za kimichezo tukianzia za hapa nyumbani ambazo zinaendelea lakini nje pia barani Ulaya tunakuja kuangalia uh, tukiwa sambamba pia na magazeti uh, ya kimichezo tuko na gazeti la Mwana Sport pamoja na gazeti la Champion hata kuja kuangalia nini ambayo yameandikwa kwa siku hii leo na moja kwa moja basi tunaenda kuipull ya yetu ya kwanza Crazy Rocket now available on PM Bet Yes tunaipoa yetu number 1. Tunaipoa yetu ya kwanza tukianza kuzungumza Simba na Yanga ambapo kwa draw uh, ya CAF uh, imefanyika kwa siku ya jana kwa pande zote mbili. Uh, klabu bingwa uh, pamoja na kombe la shirikisho. Uh, na kwa timu zetu nne ambazo zimefanikiwa kutuwakilisha actually sisi tuna timu Uh, sita sita tuna timu sita uh, kutoka uh, Tanzania uh, yes yes kutoka na Zanzibar visiwani ambazo zinatuwakilisha uh, kwenye michuano ya kimataifa sasa bad luck ni kwamba uh, timu yetu moja uh, zinakutana wenyewe kwa wenyewe kwa hiyo hapo sasa wanapunguzana wana wenyewe mpaka hapa tuna timu tano sasa yeah mpaka sasa hivi yeah kwa maana hiyo uh, tuna za Tanzania bara Simba Uh, yeye yeah, ana yeah, ambaye amba, amba, anaenda kuanzia round ya pili mm, ataenda kukutana na Dynamo au African. Kati hizi timu mbili atakayemtoa mwenzie ndo anaenda kukutana na Simba. Lakini kwa upande wa Yanga, Yanga anaenda kukutana na Asis uh, kwenye round ya kwanza. 
pamoja na kumaliza um, kwa hatua ya finali kafi kufika finali lakini bado na medali akaondoka nazo lakini na hiyo bado haijamfanya yeye eh, kuanzia round ya pili anaenda kuanzia hatua za awali kabisa kwa klabu ya Yanga lakini uh, kwa upande wa Singida Big Stars uh, yani wanaenda kukutana na JKU yes uh, ya Zanzibar alafu kwa upande wa Azam Azam yeye anaenda kukutana kahal kanema. Mhm kanema. Yes, anaenda kukutia hiyo ndo mzigo mwingine ambapo sasa Azam akifuzwa hapo anaenda kutana nani? US Monastery. Shughuli nyingine hiyo. Ambaye ameshaka ndana kwenye precise. Tabu uko pale pale. Ah walisha hivyo hivyo. Kwanza Azam alishinda. Mhm. Dhidi ya Monastery. Ah alishinda dhidi ya Hilal. Kwa Monastery alikula chuma tatu. Ah ah alifungwa na nani? Tunis wale. Na Tunis. Alishinda goli mbili, ameshinda goli mbili. Ehe. Monastery okay. mkanda. Okay. Sawa. Hiyo ndio tutakuja kuona pia. Lakini uzuri pia wa klabu ya Simba nadhani kwa mpinzani ambaye anaweza kutana naye kati ya Dynamo au Africa Stars. Mhm. Mm Dynamo anakutana naye Simba pia kabla kwenye mchezo wa Simba, Simba, Simba Day. Tarehe 6. Jumamosi ijayo. Mhm. Kwa hiyo sasa hii naweza ikawa ni kipimo kingine cha wao kuangalia tutawezana. Na 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 moneta na 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 hapa ndo mwenye uhakika zaidi. Dynamo ataingia kucheza na Simba akijua huyu tumpime. Tutakuja tu, kama ikitokea tumekuja kukutana naye kwenye raundi ya pili. Tutamweza, tutamudu. Shuri ipo kwa Simba kwa sababu hiyo ndo siku yao hmm. Simba. Na wakipoteza ule mchezo ina maana ita kelele zitakuwa nyingi mtaani. Kamba timu wamesajili wapi alafu wamefungwa sio nini. Hmm. Kwa nafikiri Robertinho anaweza kaingia na full mkoko kama atakuwepo Robertinho kwenye hmm. siku ya Simba. Ah sasa wewe hiyo siku hii itakuwa ni, ni siku kukipima kikitu cha. Ataingiza huyo atatoka huyo ataingiza huyo atatoka huyo. Test mitambo unajua kuna vitu ambavyo makocha huwa pia wanaviangalia hmm. hata kama ni mechi ya kirafiki. It's all about performance. Hmm. Makocha huwa gaangalia au observe na matokeo. Hmm. Ila it's all about performance. Je yeah vile ambavyo tulikuwa tunavifanyia mazoezi tulipokaa Uturuki tunaziona zile pattern ambazo tulikuwa tunataka tuzione flani na flani ile chemistry combination yao mm. ina workout ndo hizi mechi za kirafiki maana yake huwa hiyo ai yani makocha huwa waangalia sana matokeo hata wafungwe kumi mm. ndosikia kocha anamuuliza labda baada ya ya, ya mechi akiwa anakutana na ndisho wa habari akiulizwa umepoteza goli kumi leo vipi anamwambia nina furaha kwa sababu wachezaji wangu walifanya kile ambacho mimi nilikuwa nahitaji wao wafanye lakini nimeona mapungufu kwenye safu ya ulinzi nitaenda kuifanyia kazi. Kwa sasa Simba kwa nini nasema wao ndo wanamtendu? Hiyo tarehe 6 ni ni, ni maadhimisho ile Simba Day. Kwa hiyo wao mashabiki zao watakuwa wamejazana pale uwanjani. Wakifungwa, unajua mashabiki wao hizo wanapenda furaha. Kwa kwa makocha anaweza kawa na idea nyingine ila mashabiki wao wanaoja sana pale wanataka kushinda tu. Mm. Sasa wewe ndio mwenye mtihani kocha. Ujie full mkoko, upate matokeo chanya ili umuonyeshe mataifa yako mpinzani wako ambao utakutana naye siku chache zijazo mm. ama wende ukiwa utaki kumpa picha halisi ya kitu gani ambacho unacho kwenye kikosi chako ili ukamkande mnapokutana kwenye mechi serious. Okay. Yeah, nafikiri kuna 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 namna watu wameshaji guarantee kwamba African Stars imeshatoka. Mm. Uh, na Simba atacheza na Power Dynamics of which kwangu nafikiri bado ni game ambayo inatakiwa ichezwe hata ukiangalia uh, kwenye ligi zao zilizocheza ligi kuu ya Namibia na lakini pia ligi kuu ya nchini Zambia kuna tofauti kubwa nchi nchi ligi ya Zambia ina mechi 34 ya katika mechi hizo 34 Power Dynamics mkashinda mechi 17 kasale mechi 14 mm -hmm. kwa unaweza kuona ni kwa kiasi gani mm -hmm. hakuna consistency katika matokeo yake na yeye amempita um, ameshika nafasi ya kwanza mtu ana nafasi ya pili ana point ya 59 yake ana point 65 kwa unaweza kuona ni point point 6 tu ndio mm. zinatofautisha lakini ngoja kwa African Stars yeye nchini kwao ameongoza ligi amempita mpinzani wake point 12 kwa hiyo unaweza kuona gap iliyokuwepo lakini pia katika mchezo wake amefungwa michezo mitatu tu kwenye ligi kwa unaweza kuona kwamba watu wasimchukue poa African Stars ipi ni kali ligi ipi ni kali Yaani ah. ushindani wa huku unaweza kulinganisha na huku. Unajua kwenye kwenye hizi ligi mm. ukiangalia ligi ya Zambia umesema kuna michezo 34. Yes, mm. Kwa hiyo ina maana automatically hao watakuwa wamecheza mechi nyingi mm. zaidi. Lakini tuje kuangalia opponents. Inawezekana katika michezo 34 opponents wa ligi ya Zambia ambao wana challenge Power Dynamics wakawa wana wana ubora ama wana ugumu 
kuliko opponent ambao wana challenge African Stars. African Stars. Kwa pia hata ule ubora wa ligi ya ndani pia unaweza kuwa unachagiza kwa nini hata bookmakers wanapoenda kuweka zile match odds za match wanamweka huyu anakuwa na point ndogo huyu ana point nyingi kwa sababu pia wanaangalia ubora wa ligi yani ushindani wa ligi ya ndani wanapotoka hivi vilabu vinapenda kukutana kwa yule mwenye ligi ambayo ni bora zaidi na opponents wa gumu wa gumu kwa yule bingwa ambaye labda ametoka ligi A anapokutana na ligi B mara nyingi anakuwa na nafasi kubwa kuweza kushinda so kwa nini watu wengi wanampa power dynamos kwa maana anaweza kushinda kwanza vipaji ambavyo vinapatikana Zambia Zambia wana vipaji vya hali ya juu wana wachezaji wengi walio wazuri ukilinganisha na, na ligi ya Namibia kwa sababu hata ukitunaye mfano hapa tunaye chama inatosha Yaani hata ukija ukiangalia tu wachezaji ambao wanatoka na Namibia lakini Ayubu ukiangalia kwa mfano okay tunajua kwamba hizi ni game ambazo ni knockout yani mm. kwamba mtacheza mtu ni kitolewa imeisha na watu wengi huwa wanacheza objective football ubora wa ligi pia unawezekana ukaona mata sana kwamba okay ligi hii ni bora kuliko hii yeah of course ina mata kwa sababu eh, kwa mfano kwa dela muslaba akawa na uwezo mkubwa wa kushambulia ina maana yeye akienda ugenini ana possibility ya kuwa na one goal tayari kwenye mkoba wake kwa sababu ana uwezo wa kupata goli moja je Uh, uh, African Stars wana uwezo wa kumuhimili Power Dynamos asipate goli moja kwa sababu wao wataanzia ugenini. Obviously wakipata goli moja ina maana watakuwa wana nguvu kurejea nyumbani. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo wanacheza kimbinu zaidi hmm. inawezekana mwalimu wa Power Dynamos akamwambia okay sisi tunaanzia ugenini. Sisi twende tu tuzuie kutokonsider alafu tunakuja kumalizia mchezo nyumbani. Labda uh, uh, African Stars wakashindwa kupata goli wakiwa nyumbani kwao ina maana wanakuwa wamejitengenezea mazingira. Kwa mara nyingi ubora wa ligi ina maana unasababisha hata bingwa wa hiyo ligi tuna, tunafahamu kwamba atakuwa na wachezaji bora zaidi mm. kuliko wale wengine ambao aliwaongoza. Kwa hiyo it's obvious yeye yeah, akitoka kwenda kukutana na timu ambayo anatoka kwenye ligi ambayo haina ushindani leo yeye yeah, yeye anakutana na huku its possibility yake kubwa yeye yeah, kuweza kufanya vizuri. Na ilikuwa na vitega sisi la mwana sport hapa nikaona imeandika uh, kitu kuhusiana na mpinzani aliyepangiwa Yanga mm. ISIS na wameandika wamesema uh, yanga pia vibonde kafu. Of course ukiangalia Asas na Yanga hata mm-hmm. tu kuanzishwa kwao. Yanga amezishwa mm-hmm. mwaka 1935, Asas mm-hmm. amezishwa mwaka 1991. Mm-hmm. It's obvious in terms of experience Yanga they get vast amount of experience. Mm-hmm. Kwenye haya mashindano makubwa. Hata ubora wa ligi mm-hmm. pia uh, uwezo ukaifananisha ligi ya Djibouti na, na ligi ya Tanzania. Ni vitu viwili tofauti kwamba uwekezaji mm. eh Aja. yanga wamewekeza kwa kukusanya wachezaji kutoka same to foto foto ambao wana vipaji vikubwa zaidi kuliko ile timu ya ya ya, ya Asas ambao ni mabingwa wa Djibouti. Kwa kwa nini wanasema yanga kupewa vibonde? Mm. Kwa yanga wamepewa vibonde kwa sababu kwanza ligi yao haina ubora kama ligi ya Tanzania lakini pia ubora wa hizi team in terms of recruitment ya wachezaji uwezo kufananisha uwezo wa yanga kwenye kusajili pesa ambayo imewekezwa hmm. na timu ya Asas. Kwa ni vitu okay. vili tofauti. Ndio maana hata ukiangalia hapo wanasema Yanga wamepewa vibonde hmm. kwa sababu ya vitu vingi. Yanga wamecheza finali ya kombe la shirikisho. Hiyo ni massive boost kwa wao wakati wanaenda kukutana na timu ambayo hata kwenye hizi hatua tu za preliminary katika mashindano ya kombe la shirikisho mm. ulikuwa uwaoni wakiwa wanaapia. Kuna kitu no. kuna kitu tulikuwa tunakizungumza hapa kabla tujaanza uh, kuhusiana na ile sheria mpya ambayo ambayo inaanza kufanya kazi sasa hivi ya kwamba ukitoka uh, club bingwa ni out kwa moja kwa moja sio tena utegemea na toka huko nitatelemka kwenda shirikisho mm aibu akasema itabidi tuongee bwana kwa sababu vilabu vyetu vya panyumbani ni kama sasa vilabu vyetu sema yanga kwa sababu kwa sasa yani kwa miaka hivi si yenu ile hivi karibuni ni wao ndio wamekuwa wakifanya hivyo kwamba mtu anatimea ki drop uh, club bingwa moja kwa moja anaenda kushirikisha hiyo sasa hivi ito kuepo hii inaweza ikatugarimu Ya, yeah, yani inaweza katugarimu kwa namna fulani lakini pia inaweza ikaongeza seriousness katika okay. game ambazo tunaenda kuzitako game ambazo ziko mbele yetu ya hivi vilabu vyetu kwa sababu unajua unapokuwa na second option kwamba sawa nisipokula wali kuku basi nitakula wali nyama ya kawaida mm. unakuwa una, unachukulia poa yani na wali kuku kwa nafikiri kuna haja ya kutengeneza sheria ngumu kama hizi na kuvifanya vilabu hivi kuviforce 
kufanya vizuri katika tournament hizi ingekuwa inabaki vile vile ukianguka huku na anguka huku mm. na mara nyingi vilabu vikubwa vile vikubwa vikubwa ambavyo vimekuwa vikianguka kutoka CAF Champions League ndio vinakuja ku dominate yeah, yeah. Confederation Cup kwa kuna kuwa hakuna wewe uzito tena wa tournament ya CAF Confederation Cup kwa sababu wakubwa wameanguka na wanaenda wanaenda kuchalikuwa challenge kuchalikuwa wenyewe kulikuwa kuna haja ya kuangalia wajishi wa tofauti na no doubt sheria kwangu na iunga mkono na sheria mia japo kuna watu inawezekana wakarudi kwenye kikuu mapema sana hata kama kuna tournament cha waka 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 hapa waka hapa kazi rais bodi ya ligi kupanga ratiba haina vipolo sio aina nini watu mapema unajua hii pia ina hasara kwa kwa vilabu vyetu special kwa namna ambayo sasa hivi ukiangalia timu nyingine zina ama nchi nyingine zinaweza kupigana ku e, kuania hii nafasi ya kuingiza timu nne hmm. kwenye haya mashindano kwa sababu sisi tumefanya tumepata hiyo nafasi kwa sababu Yanga walifanya vizuri na Mungo before walifanya vizuri hmm. Simba walifanya vizuri tukapata hiyo nafasi ya kuingiza timu nne kwenye mashindano ya mwaka huu kwa kama let's assume timu mbili zikitolewa before kufika hata hatua ya makundi na zile ambazo zimeingia kwenye hatua makundi zikashindwa kufika hata robo finali ina maana tayari tumejipunguzia kiasi kikubwa alama ambazo zingeweza kutusaidia sisi next season kuingiza tena timu nne kwa kuna hasara kwa namna moja au nyingine kwa ni ni, ni timu tuendelee kujipanga lakini lakini hasara inaweza ikaepukika kwa vilabu vyetu kuwa serious lakini hata ukiangalia wapinzani ambao wanapangiwa katika hizi round za mapema ayubu yani kwa sisi kwa mpira wetu ipofikia kwa saizi nafikiri vilabu vile vina hofu zaidi kuliko vilabu vyetu yeah. kucheza na wapinzani yeah. yeah. kwa nafikiri wanatakiwa wawe dominant na tuki, tukianza kutengeneza mizizi hivi nafikiri na sisi kwenye vile top 10 basi mm. za vilabu bora barani Afrika nafikiri vilabu vyetu vinakuja kuingia hapo na si nimeshaingia si ndio si nimeshaingia tayari vilabu ndio vilabu vilabu unapozungumzia ligi ya Tanzania ama unapozungumzia kwenye vilabu bora Afrika unakutana Simba, mm. Yanga, Azam. Yaani kwa mfano kama kama sisi tumepea eh sasa hizo kwa gap tulopea na Simba iko nafasi ya tisa you can imagine kwenye kome bora. Azam, wewe umeshtuka. Simba iko nafasi ya tisa <laughs> alafu anifuatia ipo Yanga nafasi ya 18. Anifuatia na Mungu ipo sijui nafasi ya 35 kama sikose eh baada hata kushirikiana mpango. Yaani inabidi wanapita kwa kimema monasteri yao hapa na nguvu lakini si wamesajili wamesajili Sio kwa kosa kiungo ambaye anaweza kuunganisha timu. Ah kiungo huyo hapa. Sio nataka striker watu wameenda hmm. Senegal huyo hapa. Hmm. Ambaye anagombania kwa mchezaji bora wa ligi ya Senegal. Hmm. Umeletewa. <laughs> kama 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 kama, 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 kama kama si Popat tukasema Popat hataki deni hmm. hmm. basi tunasema uh, Salimu hataki deni. Hataki deni. Kabisa Na, ni mtego mkubwa sana kwa Dabu. Wewe sio nataka nini? Nataka kocha msaidizi wa kizungu huyo hapa. Hmm. Ushindwe wewe. Sasa sisi tunachotaka matokeo. Nataka twende twende tour wapi hii hapa. Ah, yeah. Nataka game na timu zile ngumu kweli kweli. Alilalo mdumani kucheza na tuni, kucheza ah. mechi tatu kashinda mechi mbili. Experience de Tunis. Nie. Yeye nafikiri Deni analo wewe kwa sababu ah, mimi nafanya. Tuangalie pia ah, yaliyoandikwa kwenye kurasa za magazeti mwana sport ameandika kumuona Louis Mchekea kafi ya Itega Simba Sports Club. Kumuona Louis Mchekea kafi ya Itega Simba. Sasa nje kuhusiana mabula. Kiingilio kiingilio cha Simba Day ni sawa enzi zetu sisi kulikuwa na ile pawa mabula. Mtaani anapita mara avutegari. Mara analala sijui juli na kaa jiwe watu wanapasua na nyundo. Yule anaitwa pawa mabula. Ndio kiingilio chake cha kumwona kuangalia Simba. Ndio sawa cha kumwona kuangalia. Kiingilio sisi tulikuwa tunatumia kuangalia pawa mabula. Si ndio hicho kuona. Ndio kiingilio chake ni shilingi ngapi? 5000. Kuanzia 5000 mzunguko mm-hmm. kuna 10000 mm-hmm. kuna 1020 kuna 30000 mm-hmm. alafu kuna ile platinum 200 200 okay 
reasonable. reasonable. Ya mshusha, ya mficha na mziki wa damondi ni noma Lakini sikudu, e, kuficha muhimu wa siliwe Wani hata ugemchukua mtuto mbogo wa punjo mwete hapa Umulizo uwe stake na mjio na mficha nini Alafu, ama hizi kusema kwa mba mrithi wa fulani Jamani, yeah. hakunaga mrithi wa mtu Afu, uu ni, ni, ni mahop Mahop, uh. Emmanuel, la kongo, la kongoe Mahopu huu ya mwane ni kuja kuwa mrithi ya lefi Lagi hamefitu alafu hapa Afu hapa otumekewa di uso wake Ya, ligi ya kameruna alikuwa top score Kiwa na magoi kuminatana Lakini katika mechi zake sita za mwesho hmm. Alingia kambani mara nane Kwa okay. uza kona njitu kwa likuwe yeah, njitu wa milaba Kwa kuna watu watateseka Hai, nategemea na kama watu wameleka <laughs> Wamemtua na nye beki uko uko wanateseka Sao, gazeti la champion limeendika Bossi yanga anasema nini maxi Habje muona pakome Eh? Yeah. Yaani mbosi anaambia nini Maxi? Yaani JC anasema ona bwana. Akula jeni kwa JC, hapa imeandika kwa bosi yangu. Mimi ndo niko naambia. Ile bosi wanga. Ile ile namba 6, ile namba 6. Au engineer house. Ile namba 6 inatakiwa apewe pa kome za uzao. Hivi ndio moja ya mimi. Hivi mbona mimi naomba ni. Yaani bonge moja. Ina maana kama Yanga wameweza kuipromo Yes ya Faisal. So Faisal alikuwa ni mtu muhimu sana ndani ya Yanga. Of course. No doubt. No doubt. Of no course. Doubt. That's why. Kwa hiyo ninaamini kumbe wachezaji wetu wakijitambua na wakaweza kusimika yaani ile umuhimu wao kwenye hivi vilabu uwanjani. Mm. Uwanjani. Kuna kuna namna ambayo pia hata thamani yao kwenye valuation ya mikataba <coughs> ikapanda pia. Yeah. Na Faisal alikuwa amekuwa kigezo cha watu wengi sana kuboreshwa mikataba. Alikuwa ni kama mbuzi wa kafara. Mm. Baada ya yeye watu wengi waliitwa mezani wakaongezea. Yeah, wakaongezea. Kwa inawezekana aone akatukuta tena. Yeah, alichagua mbinu mbaya kupigana vita vyake lakini alikuwa na lengo bora. Yeah, of course. Lakini umeandika pia mtatafutana uh, Yanga ya Gamondi ni Crossy Bao. Ha? Huh? Mosonda apiko upya mwenyewe atamba kuwasahaulisha mayele. Mpo. Uh. Musonda uwe, hame piku upa? Ajitafti ya mikosi na lana. Hapo hame wambia? Mtamsao. Ajitafti ya mikosi na lana. Yanu, asidi ya kaapa. Afu wafu, nengio kuna siku ni kani, kuna siku ni kani, mekani, kasema maele moja ya vitu vyake, moja ya vitu ambavu vingine ambavu vili msapoti sana maele kwenye ushangili, kwenye ushangili ya juwaki. Staili yake. Ile staili yake ya kushangili. Lakini ni kakumbuka, ni kakumbuka hata kagele nele kwa nga natetee mamisao. Kagele ilikuwa imetoka ilikuwa imetoka ah Kagele alijitetema imetoka imetoka kutoka nyimbo ya msanii fulani kwa anaitwa Tetema. Ah ilikuwa ndio kwa kama wanatetema naye atatetema. Lakini stage ile ilikuwa ni Kajucho the Terminator the pilot. Aha. Si ilikuwa ni alama kwa naye sasa hivi naye msonda ya maana sasa hivi upo na buni. Stage yake mpi. Ile nayo ilisumbua ile hivi. Ah ile hivi ilisumbua kwa kweli. Kuna hii afu kuna hii ya hivi Ile hivi na naifananisha na movie ya nani Ile the pirates Pirates of Caribbean Jack Sparrow Captain Jack Sparrow Masa simba yanga za peo vibonde kafe Lakini boss ya nasema Kwa simba hii mtaachia kila kitu Lakini walichofanya warabu kwa mbape ni kufuru Na mbani kulipa bilu ni bilu kwa wiki Saudia Tumemaliza hivi kwenye kurasi za kwanza Anaza magazeti lakini tumemaliza hivi kwa tarifa za kenyumbani Na mwanya kwa mwanya basi Tuende tukaipo ugea yoto nambari mbili Crazy Rocket now available on PM Bet. Yes, tunaipoa ngia na mbili tukiwa tuko sambawa kabisa na Playmaster ambao wanakulitia promotion kubwa ya Royal Win ambapo unaweza kuondoka na magari ya kutosha au unaweza kuondoka na simu kama zote pesa ndiyo usiseme uku kwetu uku ni kila siku watu wanaondoka na Nissan Dualis ni kawaida sana kumuona mtu wanaondoka na Toyota IST na ni kawaida mno kumuona mtu wanaondoka na smartphone ikijanja kabisa kutoka kwetu PM Bet Endelea kubashiri, endelea kucheza Mchezo wa wote wa kasino Kwa tiketi shilingi miatano kwa spin moja Na hiyo tu kifanya tu hivyo spin ya kumoja tu 
wa inaweza kufanya kuondoka na gari au simu nyanja ya mkononi lakini unavocheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo unaweza kujiongezea nafasi nzuri ya kushinda hizi zawadi kubwa kutoka kwa CCP Mbet moja kwa moja tuangalie nini ambayo magazeti uh, yanasema kwenye kurasa zake za nyuma kwenye gazeti la champion wameandika walichofanya waarabu walichofanya waarabu ni kufuru 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 kwa mbape aha kushtuka waarabu tena na kufuru <laughs> wamefanya kufuru 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 kwa mbape yani hiyo champion ndio imeandika hivi yani na, unajua kama ili ni la mbape mm. kwenda waarabuni likatiki mm. pound milioni 300 ni rekodi mpya ya dunia. Kwa hiyo ina maana mchezaji atakayesajiliwa baada ya Mbappe ina maana lazima itakuwa ni mia tatu kwenda juu. Mhm. Mm yaani kwenye kwa atakayesajiliwa kwenye klabu Yaani mchezaji kwa sababu ni rekodi kabisa ya dunia. Ndio. Kwa sababu mchezaji ili aweze kuvunja rekodi ya Mbappe anze kwa mia tatu kwenda juu. Kwa mchezaji, kwa mbape, ya, 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 mbape, kwa mbape, anze mia tatu na tano kwenda juu. Na hakuna mwingine anaweza kuvunja zaidi ya mwa. I don't think I don't think kama Uingereza. I don't think kama kutakuwa na mchezaji kutoka England ambaye atavuka pound hiyo milioni 105 ambao amenunuliwa Declan. Tupe tupe miaka mitano. Miaka mitano ijayo. Kwa nini kuna sheria? Kama kama financial fair sheria. Kwanza ndani unajua kwa nini sasa hivi bei zitarudi kama za zamani? Kwa sababu hata kwenye haya mashirikisho husika ya ndani FAs na wao wamekuja na financial fair play yao. Bei kwa maana kuna zamani haibu. Kwa sababu gani? Talent sha change. Bei na udije kama ya zamani. Mfano, mfano. Uki uki ukishusha labda mchezaji kwa pound milioni 50, kwa sababu kipindi kile unavunja rekodi kwa pound milioni 50. Mhm. Pound milioni 55 ambayo, ambayo Chelsea wamekataa kwa kuona Galaga. You see? Kwa hiyo ili uweze sasa bei ya kawaida kwa baadaye bei ya kawaida itakuwa pound milioni 70. Hmm pound milioni 80 yani itakuwa ni reasonable ambao sababu pesa imefanya nini thamani yake imebadilika swali fupi tu ayubu unahisi top top player kwenye dunia hmm. atanuliwa kwa pound 70 ya yeah, no nasemaje sheria zikiwa restricted kiasi gani nasemaje yeah. sasa hivi tu mkataba ambao nasema kina pedi mm. pedi tu mkataba wake ni pound bilioni moja kuhakikisha kum, unamchukua kumtoa Barcelona kumweka katika club yake ambayo Mbappe ni pound milioni 300 wakati pedi ana pound bilioni no, moja are you sure kwamba kuna kuna timu itaenda kumtaka pedi ah. Mimi naongelea kuvunjwa yani ile si yani ile si club tu inaamua kumshield mchezaji wake mm -hmm. ili asiondoke. Mm -hmm. Yaani kama wana wana, wana wa send off sweaters kwamba hakuna mtu atakayeweza kufika pale wamekuwekea pale lakini sio kwamba atamuuza bilioni moja. Wanadamu ndio hivyo nakwambia 300 ndio ndio wale msemaji yani hii baada ya tatafikia atakuwa bei ya kawaida hii pound bilioni 300 pound milioni 100 ni kuonekana kitu kikubwa sana lakini sasa hivi watu wanatoa kwa Enzo Fernandez yani kitu cha kawaida ndio maana mtu mani unatoa pound 84 kwa Anthony ambacho yani ndio maana nasema unajua hata UEFA pia wamekaa hata hizi FAs wameona kabisa fedha zinaharibu system ya mpira umeshaelewa ndio maana na wao wameamua sasa kuanza kutengeneza sheria ambazo zitawabana Hebu club kama Manchester United tayari ameshakabwa koo na FA ya England. Hauzi, maniwa hauzi wachezaji. Wamekuwa wanaweza kwa pound milioni mbili. E ndio maana semaje kwa nini sasa hivi na wao wameanza ku send off wachezaji wao ili kuweza ku maintain ile sheria ya financial fair play ya pale ndani tu EPL isiwabane. Kwa hiyo maona club kubwa kama Man United imeanza ku respond kwenye ile sheria ya financial fair play. Kwa hizi FA's la liga imetengeneza kwa wao. Umeona basi wana voice trouble. Uh -huh. Madrid leo hii hii issue ya Mbappe ingekuwa ishaisha toka msimu uliopita kama kusinge kuwa na hiyo restriction ya financial fair play. Kwa hiyo hao Arabu wamekuja kuharibu mpira na walioanzisha hii system ni PSG. Ndio walioanzisha hii system ya kupandisha hii kupandisha bei ya, ya wachezaji. Kwa nini wamefanya vile? Kwa sababu wao wana uwezo wa kumnunua mchezaji yoyote kwa pesa yoyote. Kwa hiyo walichokifanya wameenda ku disturb taratibu wa soko ambalo limezoeleka kwenye 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 biashara ya mpira barani Ulaya alafu ameset standard yao. Kwa Waarabu wengine wanaingia tena wanaweka pound milioni 300 kwa Kylian Mbappe. Kwa wenyewe kwa wenyewe ndio ambao wanafanya nini? Wanazidiana sehemu sehemu ambayo watabanwa ni sehemu ya mapato na matumizi. Sio kwamba atakataza mchezaji kuuzwa bei fulani. Hakikisha mm. ulichoingiza. Mm. 
kina kisi kile unachoenda kutumia ndio sehemu ambayo atakuja kubana what if club yangu mimi imeingiza kibunda cha kutosha labda okay nimefanya deal za wachezaji labda paundi 100 wachezaji labda 4 Nashindwa kuenda kumvunja kumfifa hata nikatazeje mimi kwenda kununua mchezaji mmoja wa paundi milioni 100. Sasa issue inakujaje? Yeah. Sasa utaelemana utafanya usajili mmoja tu. Ah sasa sina ah sasa sina kutokana na mahitaji ya timu yangu mimi. Utafanya usajili mmoja. Mimi mimi na timu naenda ni sasa mmoja anaenda na usajili wa mbili kwenda na Liverpool anafanya biashara zao. Liverpool wamerudi chini. Kuna kitu kinaitwa money ball. Money ball ni utaratibu wa kutumia data analysis kwenda ku scout mchezaji. Kwa hiyo Liverpool wao wako obsessed na majina sokoni. Wao wako obsessed na data zinawaambia nini. Kwa hiyo ndio maana wamekaa chini. Sasa hivi wamemnunua midfielder wa Southampton. Timu imeshuka daraja lakini Liverpool ndo wanaenda kumnunua. Liverpool wameenda kumnunua Alexis McAllister. Yaani kikawaida hakuna timu kubwa ambayo ilikuwa obsessed na Alexis McAllister lakini Liverpool kuna kitu alikiona kwa sababu ya kitu kinaitwa money ball. Data analysis in terms of kufanya usajili wa wachezaji. Na hivyo ndivyo ambavyo Liverpool wanavyofanikiwa. Kwa maana Liverpool wafanye biashara za Man City hata Man City pia huwa wakitoa hela nyingi kwa mchezaji ambaye kweli kweli wanamhitaji kweli na hakuna mbadala wake. Hmm. Lakini kama umetuwekea paundi milioni 100 afu kuna mchezaji mwingine ambaye ana similar attributes hata kama yupo Cardiff City wataenda kumfata yule waki, wakiwa wanategemea kwamba Pep atamold kuja kufikia kwenye lile daraja. Kwa timu ambazo ziko makini huwa azii obsessed na majina sokoni ila wanakuwa obsessed okay. na scouting ambayo itawafanya wao kupata wachezaji kwa bei nafuu lakini wana similar attributes za yule ambaye ah, yes, sawa wakati tunaendelea kwa mjeri Mbappe kuna Sadio Mane huko naye na anatajwa kulipwa bilioni mbili kwa wiki akapiga hela mwanetu akapiga hela tu eh na jamaa mimi nashukuru chake kimechomwa moto pale baya akapiga pesa kwa sababu jamaa ni mtu wa watu anatoa sana kwa watu kwa bilioni mbili mwache zitasaidia pia wataenda kula wa Senegal zoele sio kwa ajili yake sema sasa mimi najifikiria kitu kimoja hivi siku ulaia ah mane rafa bin vu eh yake kaisha ya football amesave ya kutosha sasa amesave ya kutosha sabu wachezaji wengi wa bara la Afrika ambao wamecheza Ulaya baada ya kustaafu miaka mitano tu wanatangaza ah, sasa hiyo hiyo yeye yeye ndo kwa sababu maana unajua hata maisha yake ni very well kiwezo unajua investment anazofanya au hayafanyi kwa hiyo nafikiri yeye ndo anaweza kana anajua binadamu bwana binadamu wanaga jema hawana dawa wema unaweza kaa na dawa hivi alafu baadaye ukaja kufilisika watu wakawa hawana habari na darasa lilitoa ebue mchezaji ambaye alikuwa Arsenal alikuwa alikuwa ni beki amepita pia gata salai ambaye alizulumiwa na mke wake ndoa pesa zote ambazo alikuwa naye na alianza upya kabisa darasa alitoa na kuna vikozi mbalimbali afikia alikuwa anatoa kwa ajili ya kuhusia wachezaji wa Kiafrika kama maana ya kupata darasa hilo basi itakuwa ni juu yake lakini naamini wana watu wa pesa ambao yeah. wanawashauri kwamba inatakiwa utumie unajua wenzetu so kama sisi unaenda una hela yako unaenda umetoka benki una milioni 10 unaenda kale yako kufanya shopping mwenzetu kuna mtu wake wa pesa kabisa anasema leo nataka niende shopping anaomba okay katumia labda laki mbili tofauti na sisi kwa nafikiri system ya kuma, ya kumonitor yeah. na kumanage hela iko very superb okay basi gazeti la mwana sport wameandika uh, kwenye kurasa nyuma wameandika pesa paundi bilioni 17 ni uh, za usajili ni kiasi cha pesa kilichotengwa na serikali ya Saudi Arabia kwa ajili ya kufanya usajili wa wachezaji wa kwenda kucheza Saudi Pro League watakuja kutua paundi bilioni 17 paundi bilioni 17 paundi bilioni kwa hii ni ya tatu kwa Mbappe yani sasa sasa unajua hapa hapa hapo hiyo ni ya tatu kichenje kwa kibongo ni bilioni 800 na point ndio maana nasemaje hiyo nayo yao ni pesa ya karanga bwana we afu afu hapa umetengeneza uh, kikosi chao hapa mm. kinaitwa Saudi Arabia uh, 11 best potential Saudi lineup mhm mhm Mimienea hapa. Ndio. Haya. Afichi kikosi sasa. Na ngoja nikupangeza kikosi ambacho Saudi kinataka kiwe nacho kwenye yeah. ligi yake. Golini, Mendy. Eh, uh, tayari yupo kule. Teles. Tayari. Silva. Bado. Tiago. Kulibali. Tiari, kulibali tayari. Modric. Modric bado. Kante. Tayari. Neymar. Bado. Mbappe. Uyo, uyo, ah, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 
Mahrez. Tayari. Benzema. Tayari. Lewandowski. Wala bado wachache tu. Bado wanne. Bado wanne. Hiyo ni best potential Saudi line. Alafu sasa jamaa alivyokuwa na roho ngumu. Unaweza ukashangaa amewapata watu wao alafu akaomba na old 11. Unajua kwa nini watafanya hivi? Ah. Ili mandi tu kutriga ile tension. Alafu ukisha trigger tension ina maana gani? Even there's no way huko ika Saudi Arabia ikapelekwa FFP. Sizani kama sizani kama yani sizani kama kuna sehemu hiyo ambayo mpaka sasa hivi ingekuwepo rafiki tayari kwa mshanga kubana kwa sababu usajili wanazozifanya ni no brainer. Yaani wenyewe ukienda kwa yani unajua issue ambayo mimi nime nime nani kwa sababu tu Uarabuni vyombo vya magharibi aviripoti mambo ambayo yanapatikana kule ndo maana unaona hata wanaweza kuwa na Neymar wanaweza kuwa na Ronaldo wanaweza kuwa na nani wanaweza kuwa na nani lakini mwisho wa siku zile taarifa zao zisihit kama taarifa zinazotoka Ulaya kwa sababu gani vyombo vikubwa vyote ambavyo vina vinafuatiliwa vina sana viko Ulaya kwa mfano BBC sijui Sky Sports sijui ESPN lakini lakini ni watu wanajua hivi vilabu vya kutoka huku hata kukutana na vilabu kutoka huko kulikuwa hakuna direct effect mm. kwa timu ambazo za umoja wa Ulaya. Kwa kulikuwa hakuna jicho hilo la kiupekee ambao lilikuwa limemulikwa huko. Nafikiri sio ni enough tutaanza. Kule sana sana wakubwa ni Aljazeera. Haya sawa. Basi hivi ndivyo ambavyo tuna mailing za sports gear leo hii. Mimi napatikana Instagram kiandika I am just Julius Raymond ASAP underscore Raymond Instagram, Twitter, TikTok, Threads ASAP underscore Raymond. Mhm. Aibu mgando na siku jihara mm-hmm. alafu Facebook kule utanipata aibu mgando mzee okay. mafuta kuna kwa TikTok. Okay. Ah. <laughs> Basa, lakini PM pia tunapatikana as PM TV TZ kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kama bado ujajiunga na PM Bet website tumekuwekea hapo chini kwenye description ni www.pmbet.co.tz lakini kama bado uje subscribe kwenye YouTube channel yetu unapitwa na mengi sana. Paka hapa kesho tena basi sitakutana hapa hapa ndani ya Sports Gear. Bye. Crazy Rocket now available on PMBet.